హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మన తెలుగు అమ్మాయి అందరు ఎలా ఉన్నారు మేము చాలా బాగున్నాం దా నాన్న సో ఈరోజైతే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఏంటమ్మా సో ఈరోజైతే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను సో మేము రెడీ అయిపోయాము చాలా డేస్ తర్వాత ఏంటమ్మా ఫ్యాన్ కట్టేసానా సో ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను మేము అందరం రెడీ అయిపోయాము చాలా డేస్ తర్వాత చాలా డేస్ విజయ హాల్ లో తీసుకెళ్ళి వస్తున్నా సో చాలా అంటే చాలా డేస్ తర్వాత లాంగ్ ట్రిప్ ఐ మీన్ లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తున్నాము సో టెంపుల్ కి వెళ్తున్నాం అనమాట నెలకి ఒక రోజు ముందు ఐ మీన్ ఏమంటారు నెలకి నెల లోపు టెంపుల్కి వెళ్ళాలని అంటారు కదా సో కొంచెం ఫాస్ట్ కంగారులో ఉన్నదానికి మాటలు తడబడుతున్నాయి సో నెలకి ఐ మీన్ నెల లోపు టెంపుల్కి వెళ్ళాలని అంటారు సో మేము కూడా కార్ వచ్చాక టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ అనుకోకుండా కార్ వచ్చి నెక్స్ట్ డేనే డెలివరీ అయిపోయింది కాబట్టి వెళ్ళలేకపోయాము సో దక్షిత్ కొంచెం క్రాంకీగా ఉన్నాడు అనమాట నిద్ర లేదు సరిగ్గా అందుకని అండ్ ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ సెవెన్ అవుతుంది టైము ఇంకా మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది టెంపుల్ వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సిక్స్ థర్టీ టు నైన్ సాటర్డే సండే అలానే ఉంటాయి టైమింగ్స్ మాకు ఇప్పుడు దాకా వర్షం వచ్చి ఇప్పుడే తగ్గింది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం పాప కూడా రెడీ అయింది చూపిస్తాను నిద్రపోతుంది సో మేము ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆల్మోస్ట్ మాకు వన్ అవర్ డ్రైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా సో ఈ శారీ అయితే ఎక్కడ తీసుకున్నా అనేది స్క్రీన్ పైన అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చాలా బాగుంది కొత్త శారీ మంచి పేస్టిల్ షేడ్ విత్ మంచి మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ అనమాట అండ్ ఈ జ్యువెలరీ వచ్చేసి జాతి రత్నాలు అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఇస్తాను డీటెయిల్స్ చూడండి చాలా బాగుంది ఇయర్ రింగ్స్ కానీ ఒక స్టేట్మెంట్ పీస్లా ఉందనమాట చెప్పాలంటే సో సిల్వర్ జ్యువెలరీ లాగా ఉందనమాట చాలా చాలా బాగుంది మా హస్బెండ్ కూడా చెప్పే చాలా బాగుందని సో మేమైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తాను అండ్ ఈ రోజు బ్లాగ్ అయితే నైట్ వరకు షేర్ చేస్తాను ఏం చేస్తాము ఏంటి అనేసి నాకైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది చాలా డేస్ తర్వాత ఇండియాలో ఎప్పుడో వెళ్ళాను లాంగ్ డ్రైవ్ కార్లో ఇక్కడ కార్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి మేము వచ్చి ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ వన్ ఇయర్ అయిపోతున్నా సరే ఇప్పుడే వెళ్తున్నాం కదా సో అలా మాట్లాడుకుంటూ జాలీగా వెళ్ళచ్చు సో నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తాను అంతా రెడీ చేసుకున్నాం పాపను కూడా చూపించాక మేము స్టార్ట్ అయిపోతాం చిన్న తల్లికి కూడా నాకు శారీ మ్యాచింగ్ అవుట్ఫిట్ వేసాను అనమాట వాళ్ళిద్దరికి సేమ్ వేసాను సో హ్యాపీగా బజ్జింది చిన్న తల్లి తల స్నానం చేసాం కదా నిద్రపోతుంది అనమాట చింతల్లి హాయ్ చక్కగా నిద్రపోతుంది సో ఇప్పుడైతే తీసుకెళ్ళిపోతాం సో తనకి ఇలా కొంచెం లూజ్ ఉన్న మ్యాచింగ్ ఇది ఒకటే ఉందని చెప్పి వేసేసాను అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళిన దక్ష తిట్టు వర్షానికి క్లీన్ అయింది అనుకున్నా వెంటనే తుడిచేసుకుంటే తడిచి తగ్గేది నానా మనం అలా వదిలేసాం కదా అందుకే అలా ఉంది సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాము యాక్చువల్గా మేము సిక్స్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతాం అనుకున్నాం బట్ అనుకోకుండా టైం చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట తల స్నానాలు వేసుకొని రెడీ అయ్యి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అట్ ద రౌండ్ అబౌట్ టేక్ ద సెకండ్ ఎగ్జిట్ ఆన్ ద బ్యాన్ హాఫ్ స్ట్రెస్ చెప్తానే ఉంటది మాట్లాడని ఉంది సో అదన్నమాట ఫైనల్లీ 7:15 అవుతుంది మేము వెళ్ళేటప్పటికి 8:15 అలా అవ్వచ్చు హార్డ్లీ ఒక 45 మినిట్స్ ఉంటది ఏమో ఓపెన్ లో నెట్ లో చూసుకొని వెళ్తున్నాం అనమాట సిక్స్ థర్టీ టు నైన్ నైన్ వరకు అని ఉంది వీకెండ్ సాటర్డే సండే అయితే మార్నింగ్ నుంచి క్లోజ్ లో ఉంటుంది అనమాట టెంపుల్ సో ఇప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ టైం లో అనుకున్నాం బట్ ఇందాక ఫుల్ వర్షం పడేటప్పటికి డౌట్ వచ్చింది అనమాట అసలు ఆగుతుందా వర్షం ఎక్కువ ఉంటుందా అని యాక్చువల్లీ ఫోర్కాస్ట్ లో లేదు ఈరోజు ఫుల్ సన్నీ అని చూపించింది సన్నీగానే ఉంది ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అదే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట బట్ ఓకే మా మంచిగా అనుకున్నాము ఇందాక చల్లగా ఉంది ఓకే మంచిగా వెళ్దాం అని అనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బట్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్ అయితే ఇంకా ఉన్నాయి అండ్ పాప కూడా పడుకుంది కాబట్టి అండ్ 
మెయిన్ ట్రావెల్లో పాప పడుకోవడమే కావాలి ఎందుకంటే గమ్ముని ఏడ్చిన మేము ఆగి ఎక్కడంటే అక్కడ ఇమీడియట్ గా ఆగలేము మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోవాలి వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో అంత స్పేస్ ఉండదు సో అందుకే అనమాట అది పడుకుంది కాబట్టి మేము రిలాక్స్ గా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం స్టార్ట్ అయ్యాము హోప్ఫుల్లీ ఎర్లీగా వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటున్నాం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ లేకుండా చూడాలి అండ్ ఇదే టెంపుల్ కి మేము విజి టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో మేము సఫ్ట్ లో ఉండేవాళ్ళం వన్ ఇయర్ ఆన్ సైడ్ కి వచ్చినప్పుడు రెండు సార్లు అనుకుంటా సో సేమ్ టెంపుల్ కి రెండు సార్లు వెళ్ళాం అదే టెంపుల్ కి మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము ఓల్డ్ మెమరీస్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అండ్ మాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆ టెంపుల్ లో అన్ని దేవుళ్ళు ఉంటారు కదా గురించి అన్ని దేవుళ్ళు ఉంటారు సో అదనమాట జర్నీ స్టార్ట్ అయింది దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళాలా వెయిట్ చేయాలా అనేది బేసిక్ గా మెయిన్ రోడ్ లో మనం ఏ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ అంటే కొంచెం పెద్దగా ఇలా ఉండేవి ప్రియారిటీ రోడ్స్ అంటారు సో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరైతే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి వాళ్ళు వస్తారో వాళ్ళు వెయిట్ చేయాలి అండ్ అలా మా ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్తుంటే మాకు ఈ బస్ స్టాప్ కనిపించింది అంతే ముందు వీడియోస్ అన్ని కార్ రాక ముందు ఇక్కడే వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి షూట్ చేసేదాన్ని నాకు ఒకసారిగా అవన్నీ ఫ్లాష్ అయ్యాయి అనమాట డెలివరీ ముందు ప్రెగ్నెన్సీతో ఎలా తిరిగేదాన్ని ఏంటి అనేసి అండ్ ఈ బస్ని చాలా మిస్ అవుతున్నాను ఇంకా వన్స్ కార్ వచ్చాక ఇంక బస్సెస్ అవి ఎక్కడ ఉండదు కదా అవన్నీ గుర్తొచ్చేటప్పటికి చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇప్పుడైతే మీకు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ షేర్ చేస్తానండి ఇప్పుడు అమెజాన్లో సేల్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అండ్ చాలా మంది నన్ను హెయిర్ కేర్ గురించి అడుగుతున్నారు సో ఇవన్నీ నేను ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాయి మీ మీరు నన్ను రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయితే మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఎస్పెషల్లీ హెయిర్ ప్యాక్స్ వేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆమ్లా పౌడర్ హైబిస్కస్ అండ్ బ్రింగ్ రాజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ మనం పెరుగులో కలిపేసుకొని లేదా వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని హెయిర్కి ఒక మంచి కండిషనర్ లా పెట్టుకోవడానికి అనమాట అండ్ ఉప్టన్ పౌడర్ ఒకటి బీట్రూట్ పౌడర్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా అనమాట ఉప్టన్ ఏంటంటే మనకి సున్నిపిన్ లాంటిది అది ఫేస్ కి బాడీకి అంత అప్లై చేసుకోవచ్చు వీక్లీ టూ టైమ్స్ అలాగా అండ్ దీని గురించి స్పెషల్ గా చెప్తానండి సో ఈ పౌడర్స్ అయితే నేను హెయిర్ కి యూస్ చేస్తాను అండ్ ఈ బంజారాస్ ఎప్పటి నుంచో యూస్ చేస్తున్నాను నేను హెయిర్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇవే పెట్టుకుంటాను మీకు డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను బట్ నేనేం యూస్ చేస్తున్నానని అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్లియర్ గా షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సేల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇది బీట్రూట్ పౌడర్ ఉంది కదా సో ఇదేంటంటే స్కిన్ కి అండ్ హెయిర్ కి కూడా యూస్ అవుతుందండి మా ఇంట్లో వాళ్ళు యూస్ యూస్ చేస్తున్నారు అందుకే మీకు షేర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో డాండ్రఫ్ కి ఉన్న వాళ్ళు డ్రై హెయిర్ మీద వాటర్ లో కలిపేసుకొని డైరెక్ట్ గా స్కాల్ పిట్ టచ్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొంచెం వాటర్ కలిపేసుకొని ఫేస్ ప్యాక్ లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ కి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది బీట్రూట్ అండ్ నాకు బాగా అనిపించింది ఏంటంటే డాండ్రఫ్ వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఏమంటారు మంచి ప్రొడక్ట్ లా అనిపించింది మా ఇంట్లో వాళ్ళు యూస్ యూస్ చేసి బాగుందని చెప్పాక అప్పుడు మీకు రివ్యూ ఇస్తున్నాను నేనైతే యూస్ చేయలేదండి నాకు డాండ్రఫ్ అయితే ఏం లేదు ప్రెసెంట్ మా సిస్టర్ యూస్ చేసి బాగుందని చెప్పింది ఇంకా అందుకని మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ అనమాట ఇవన్నీ నేను అమెజాన్ లోనే పర్చేస్ చేసింది తను అయితే సో నేను అడిగి లింక్స్ ఇస్తున్నాను సో పౌడర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఒక మంచి హెన్న పౌడర్ చెప్తాను మీకు సో ఇదేనండి బంజారాస్ వాళ్ళది బ్లాక్ హెన్న అనమాట ఇందులో హై బిస్కస్ అండ్ హెన్న పౌడర్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా చాలా మంది హెయిర్ కలర్స్ అవి వేసుకుంటారు కదా అవి చాలా కెమికల్స్ ఉంటాయండి అసలు మంచిది కాదు చాలా మంది ఏంటంటే గోరింటాక్ పొడిని పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఇది మా మదర్ యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట చాలా బాగుంది అని మా మదర్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ యూస్ చేశాక నాకు చెప్తే మీకు కూడా షేర్ చేయమని సో నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను నేనేమి ప్రొడక్ట్ ప్రమోషన్ లాగా అలా ఏం షేర్ చేయట్లేదండి జెన్యున్ రివ్యూ మా మదర్ హెయిర్ కలర్స్ అవి వేసుకోరు బట్ ఇది మా చెల్లి చూసి రివ్యూస్ చూసి పెట్టిందంట సో ఇక డీటెయిల్ గా చూపిస్తుంది అదే మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఎవరైనా వైట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి మా చెల్లి ఏం చెప్పిందంటే డైరెక్ట్ గా వాటర్ లో ఈ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని ఆ డ్రై హెయిర్ మీద ఎలాంటి ఆయిల్ కానీ అలాంటిది లేకుండా నార్మల్ గా షాంపూ చేసిన హెయిర్ మీద డ్రై హెయిర్ మీద ఇది అప్లై చేసేసుకుని ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ గా ఉంచుకుని హెయిర్ వాష్ చేసేసుకుంటే కనుక చాలా న్యాచురల్ కలర్ వచ్చిందండి మా మదర్ నాకు వీడియో కాల్
తప్పకుండా కమెంట్స్ లో తెలియచేయండి నాకు కూడా ఇప్పుడు గ్రే హెయిర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను కూడా తప్పకుండా యూజ్ చేయాలి మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్ లో డీటెయిల్ గా పెట్టుకున్నప్పుడు షేర్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఉప్టన్ పౌడర్ అనమాట ఫేస్ కొంచెం గ్లోగా ఉండాలి ఆ ఉప్టన్ అంటే యూజువల్లీ మనకి సున్నిపిన్ లాంటిది సో ఇది ఆల్స్ గుడ్నెస్ వాళ్ళు అనమాట చాలా బాగుందని చెప్పింది సో అందుకే మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా ఫేస్ ప్యాక్స్ అవి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ట్యాన్ పోవాలి కొంచెం గ్లోగా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇవైతే ట్రై చేసు అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను సో ఎవరికైనా కావాలంటే చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా పింక్ చేయొచ్చు అండ్ అలా మాట్లాడుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ ట్రావెల్ పట్టిందండి ఇంకా అలా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేసాం అనమాట ఓల్డ్ మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ స్టుడ్ గార్డ్ అంటే మేము ఉన్న ఏరియా కదా సో మేము ఉన్న ఏరియాని దాటుకుంటూ వస్తాం అనమాట సో అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం స్టో స్టుడ్ గార్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ టెంపుల్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది చాలా పెద్ద టెంపుల్ మాకు చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది సో ఈ టెంపుల్ మీకు ఫస్ట్ టైం షేర్ చేస్తున్నాను నా ఛానల్ లో సో చూడండి ఎలా ఉంది టెంపుల్ ఏంటనేసి ఇక్కడైతే మేమైతే పాయింట్ కి రీచ్ అయిపోయాము మేమైతే టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసాము అదే అనమాట టెంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తా బానే పట్టింది అన్న టైము సో ఇదే టెంపుల్ అనమాట ఇక్కడ హౌస్ లో ఉంటుంది టెంపుల్ కదబుజీ లోపల నాకు గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని ఇయర్స్ అయినా అప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు సాంబార్ అన్నం తిన్నాం సో ఇదే ఎంట్రీ హలో పెట్టుకోతల్లి స్వామి అండ్ మా దర్శనం అంతా అయిపోయింది అన్ని దేవుళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని వచ్చాక ఈ క్లిప్స్ అనమాట సో టెంపుల్ లో చిన్నగా షూట్ చేద్దాం చూపిద్దాం అని అనుకున్నాను దక్షిత్ ఎందుకో చాలా స్కేరీగా అయిపోయినట్టు అయిపోయాడు అనమాట ఎందుకో తెలీదు సడన్ గా ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా గుండె అబ్బాయి అబ్బాయిని చూసి తెగేడ్చాడు అనమాట అండ్ ఇక్కడ అందరు దేవుళ్ళు ఉంటారండి సాయిబాబా ఇంకా అందరూ తమిళనాడు దేవుళ్ళు మన దేవుళ్ళు అందరూ ఉంటారు చాలా ప్లెసెంట్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ దట్టు మేము డెలివరీ ముందు నుంచి జర్మనీ వచ్చాక ఓన్లీ ఫిఫ్త్ మంత్ లో వెళ్ళాను మళ్ళీ వెళ్ళలేదు సో చాలా అంటే ఒకలా ఉండిపోయింది అనమాట కార్ తీసుకున్నాక వెళ్దాం అనుకున్నా వెళ్ళలేదని అండ్ ఫైనలీ డెలివరీ అయ్యాక నేను ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా నెల లోపు వెళ్తాను టెం వెళ్ళాను టెంపుల్ కి అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను అనమాట చాలా చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపించింది అందరు దేవుళ్ళు ఒక్క చోటనే ఉంటే భలే అనిపిస్తుంది అసలు దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు చాలా పీస్ఫుల్ గా అనిపించింది మా హస్బెండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా కూర్చొని అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట అండ్ దేవుడికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాం డెలివరీ అంత మంచిగా అయ్యి మేము ఇన్ని డోస్ ఇంత బాగా ఉన్నామంటే వాళ్ళ చలవే అని అనిపించింది సో అందుకే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడానికి వచ్చాం అనమాట అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇటు 
టెంపుల్లో దర్శనం అయిపోయింది చాలా ఖాళీగా పీస్ఫుల్ గా ఉంది అనమాట కదా విజయ్ చాలా బాగుంది అండ్ నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కనిపించాయి విజయ్ టెంపుల్లో అఫ్ కోర్స్ ఇయర్స్ స్పేషియస్ గా చాలా బాగా అనిపించింది పాపను పెట్టేస్తా ఫస్ట్ సో టైం అయితే ఎయిట్ ఫార్టీ అలా అవుతుంది మాకు ఇక్కడ నుంచి అలా కదనే ఇంకొక వన్ అవర్ పడుతుంది నేను ఆల్రెడీ వచ్చేటప్పుడే రైస్ పెట్టేసి వచ్చాను దక్షితి కూడా రైసే పెట్టేస్తాను సో వెళ్ళాక డిన్నర్ చేసాడు మే అండ్ వెళ్ళే దారిలో సన్ఫ్లవర్ ఫ్లీట్స్ చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం ఎక్కడైనా ట్రై చేద్దామని బట్ ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుందో తెలియదు కుదిరితే కనుక ఎక్కడైనా ఆగుతాం లేకపోతే లేదు సో కుదిరితే మళ్ళీ మధ్యలో షూట్ చేస్తా లేదంటే ఇంటికి వచ్చాక మీతో మాట్లాడతాను సో దర్శనం కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిపోయాం కూడా అండ్ యాక్చువల్గా మేము టెంపుల్కి రావడానికి టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి నెల లోపు టెంపుల్కి వెళ్ళాలని అంటారు ఇంకొక ఫైవ్ డేస్లో అయిపోతుంది అండ్ నేను ఫస్ట్ అప్పుడు కూడా నేను శివాలయానికి వెళ్ళాను దక్షిణ తీసుకొని అండ్ ఇప్పుడు కూడా అది ఒక రీజన్ అయితే ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే కార్ కొన్నాక మేము వద్దాం అనుకున్నా రాలేదు అట్ ద సేమ్ టైం మా కోరిక మేరకు శివుడు మాకు ప్రసాదం కింద మా అమ్మాయిని ఇచ్చాడు ఆడపిల్ల పుట్టింది అట్ ద సేమ్ టైం పాప నక్షత్రం ఇవన్నీ కూడా శివుడివే రావడం మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నేను డెలివరీ అప్పుడు కూడా అనుకున్నాను డెలివరీ మొత్తం ఆయన్నే నేను తలుచుకుంటూ ఉన్నా అనమాట ఈవెన్ ఫస్ట్ డెలివరీ అంతే సెకండ్ డెలివరీ కూడా అంతే సో అంతా మంచిగా జరిగింది ఇప్పటి వరకు మేము ఇలా మంచిగా నెట్టుకు వచ్చేసాం ఆయన పాప కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంది కాబట్టి ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందామని చెప్పేసి ఇంట్లో ఎంత ఉన్నా గుడికి వస్తే ఆ ఫీలింగ్ వేరు ఉంటుంది కదా అందుకని అదొక రీజన్ అనమాట రావడానికి సో హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా దూరమే బట్ మాకు దగ్గరలో ఏం లేవన్నమాట ఇక్కడ ఒక్క చోటనే అన్ని టెంపుల్స్ కలిసి ఉంటాయి సో చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది బుజ్జి ఎప్పుడు ఫిఫ్త్ మంత్ లో కదా వెళ్ళాము శివరాత్రి అప్పుడు అక్కడ అప్పుడు వెళ్ళాం మళ్ళీ ఇప్పుడు అనమాట డెలివరీ అయ్యాక సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోతాం ట్రాఫిక్ బాగానే ఉంది ఇంకొక వన్ అవర్ నైన్ థర్టీ ఆ టైంకి రీచ్ అయిపోతాం అండ్ ఈరోజు కొంచెం క్లైమేట్ కూడా సహకరించిందని చెప్పాలి యాక్చువల్గా ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం ఈరోజు సన్ స్ట్రోమ్లా ఉందనమాట చాలా చాలా వేడి ఉంటుందని ఫోర్కాస్ట్లో చెప్పారు బట్ ఓకే వర్షం పడి కొంచెం చల్లగా అయ్యి క్లైమేట్ సెటిల్డ్గా ఉంది ఓకే దక్షిత అయితే కొంచెం ఏడ్చే టెంపుల్లో క్రాంకి అయిపోయాడు మరి ఏం ఫీల్ అయ్యాడో తెలియదు కానీ క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది కదా పాప అయితే పడుకునే ఉంది ఇంటికి వెళ్ళే వరకు మోస్ట్లీ పడుకునే ఉంటుంది తలస్నానం చేసి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి మంచిగా మత్తుగా నిద్రపోతుంది అనమాట సో ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కలుస్తా అండ్ ఇంటికైతే వెళ్ళలేదండి వచ్చే దారిలో సడన్ గా గుర్తొచ్చింది నెక్స్ట్ డే సండే కదా మళ్ళీ మండే ఆఫీస్ ఉంటది అని చెప్పేసి అండ్ పాలు పెరుగు అవన్నీ తెచ్చుకోవాలి కదా అండ్ దానికోసమే ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది అనమాట కాఫ్లు క్లోజ్ చేయడానికి సో ఇంకా ఆ టైంకి రీచ్ అయిపోయాము సో ఇక్కడ చిన్నగా గ్రాసరీ షాపింగ్ అది చేస్తున్నాం ఫ్రూట్స్ అవి అండ్ నాకు కాఫ్లైన్ వెళ్ళి చాలా డేస్ అయిపోయినట్టు అయింది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ గా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఇంక డెలివరీ అయ్యకి వెళ్ళలేదు అండ్ ఇక్కడ చిన్నోడి కోసం బనానాస్ నా కోసం ఫ్రూట్స్ అవి తీసుకుంటున్నాను అండ్ నేను డెలివరీ అయ్యాక ఫ్రూట్స్ లో అంటే మెయిన్ గా ఎక్కువ తినింది కర్బూజ తిన్నాను యాపిల్ పియర్స్ ఇవే తిన్నా అనమాట మరి ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఏం కాదు తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ కర్బూజ చూసారా ఫోర్ యూరోస్ ఉంది ఒకటి దగ్గర దగ్గర మూడు వందల ఎనభై రూపాయలు అనమాట సో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉందండి ఎందుకో తెలియదు బట్ చాలా కాస్ట్ ఉంది బట్ నేను డెలివరీ అయిన కానీ చాలా బాగా మంచిది అన్నారని ఆ డెలివరీ అయ్యాక వన్ వీక్ తర్వాత నుంచి కర్బూజా ఎక్కువే తినేదాన్ని అంటే అన్ని ఫ్రూట్స్ లాగే అది కూడా 
అండ్ ఇక్కడ ఇంకా యాపిల్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాము డైలీ దక్షిత్కి ఒక యాపిల్ ఒక బనానా ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది ఇంకా రిమైనింగ్ ఫ్రూట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట వాటి తినేదాన్ని బట్టి మాకు దొరికిన దాన్ని బట్టి అవైలబిలిటీ బట్టి ఇంకా ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇంకా స్టోర్స్ కట్టేస్తున్నారు అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇస్తున్న టైం అయిపోయిందని అండ్ నేను మాత్రం ఇక్కడ పువ్వులు మొక్కలు తనకి ఐడియా ఉంటది ఏం తీసుకోవాలో అండ్ చాలా రోజులు అయింది కదా ఇక్కడ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి తీసుకుందామని అనుకున్నాను సరేలే మళ్ళీ ఇండియా వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం ఒకవేళ తీసుకున్నా అని చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నా అండ్ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అయితే ఎన్ని రకాలు వచ్చాయో సమ్మర్ లో చాలా బాగుంటాయండి మంచి అన్ని వెరైటీస్ ఫ్లవర్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇంట్లోకి తీసుకుందామని చూస్తున్నాను వేస్ లోకి చాలా బాగున్నాయి చామంతులు అన్ని రకాలు అండ్ ఫైనలీ బ్రకలి బ్రకలి కూడా నేను తినడం స్టార్ట్ చేశానండి చాలా మంచిది అంటారు ఇంకా బియ్యోలు తీసుకుంటా అనమాట బ్రకలి అయితే అండ్ మేము బయటకు వచ్చేసరికి ఫుల్ వర్షం అనమాట అసలు వెళ్ళి కార్ తీసుకురావడానికి కూడా లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అక్కడే వెయిట్ చేసాము ఓ థండర్స్ వర్షం అస్సలు ఆగనంటే ఆగలేదు ఇంకా చాలాసేపు ఓ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూసి చూసి ఇంకా మా హస్బెండ్ అదే చెప్తున్నారు కార్ ఈ లోపలికి తీసుకొస్తా అని యాక్చువల్గా ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం అలా తీసుకురాకూడదు మనం ఇండియాలో అయితే ఎలా అంటే అక్కడ తెచ్చేసుకుంటాం ఇక్కడ అస్సలు ఊరుకోరు పార్కింగ్ అంటే పార్కింగ్లోనే బట్ ఎక్కించుకోవడానికి తెచ్చుకుందాం అంటే ఒప్పుకోరు అనమాట బట్ ఫైనలీ అలాగే తీసుకొచ్చాము ఆయన ఎవరో చెప్పారు ఇలాంటి చేయకూడదు తీసుకురాకూడదు అని పాప ఉంది ఎక్కించుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అన్ని లోడ్ చేసుకుని ఇంకా తీసుకొని స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట ఇంక ఇంటికి వెళ్లే వరకు వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళాక ఇంకా అలా రిలాక్స్ అయిపోయాము డిన్నర్స్ అవి చేసి ఇంకా బ్లాగ్ అయితే అక్కడ తేం చేసేసాను అండ్ హోప్ ఈ చిన్న బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాం ఆ వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్